गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री आज हम लोग चैलेंजिंग वीडियो देखेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर स्टूडेंट्स जी हाँ आपने सही देखा थंबनेल में इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है मेरी गारंटी है नहीं रुकेगा बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है वीडियो के लास्ट में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किया है इस वीडियो को मैंने क्यों चैलेंजिंग वीडियो लिखा क्योंकि इस वीडियो में इतने कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे आप लास्ट तक बस देखिए मेरे कहने पर अगर बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की स्टूडेंट्स तो इसके तीन नाम हैं इसके एक और नाम आपको हो सकता है मिल जाए एनर्जी की जगह पे हम यूज कर सकते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल का मतलब भी वही होता है और एक तीसरा नाम जो इसका है एंथेल्पी अब आपसे क्वेश्चन कई बे में यह पूछा जा सकता है हो सकता है पूछा जाए आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है हो सकता है पूछा जाए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और हो सकता है पूछा जाए आयोनाइजेशन एंथेल्पी क्या है स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके डिनोशन की तो इसको हम आई ई से दिखाते हैं कुछ बुक में इसको हम आई पी से दिखाते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड कहीं भी कोई वर्ड मिले तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसी की बात हो रही है अब बात करते हैं कि इनफैक्ट ये होता क्या है इसके लिए हमको सबसे पहले एक एटम बनाना पड़ेगा जो कि न्यूट्रल हो और आइसोलेटेड हो अभी हम आपको बता रहे हैं इसका मतलब क्या है मान लीजिए स्टूडेंट्स ये एक एटम है क्योंकि ये सिंगल है इस पर किसी भी प्रकार का कोई बाड नहीं है किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन नहीं है इस एटम पर बाहर से ना किसी भी प्रकार का रिपल्सन है तो इस एटम को हम बोल सकते हैं क्या आइसोलेटेड एटम क्लियर अब पहली कंडीशन तो ये हो गई कि एक आइसोलेटेड एटम है दूसरी बात ये कि एक गैसियस एटम है अब गैसियस एटम क्यों है अभी मैं इसको भी बताऊंगा एक गैसियस एटम अब इसकी डिफिनेशन देखिए मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे यानी कि हम बात कर रहे हैं मान लीजिए बोरान की तो हमारा वन एस टू टू पी थ्री यानी कि पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में तीन इलेक्ट्रॉन अब स्टूडेंट्स अगर किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से ध्यान से भी देखिएगा अगर किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल हमारा ये है आउटर मोस्ट सेल अगर किसी आइसोलेटेड एटम के गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको किस चीज़ की नीड पड़ेगी एनर्जी की नीड पड़ेगी और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगेगी वही हमारी क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा अब मैं ये बता दे रहा हूँ कि गैसियस एटम हमने क्यों लिया मैं एक बार पहले पूरी डिफिनेशन फिर से आपको बता रहा हूँ कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही हमारी क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथेल्पी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने गैसियस एटम इसलिए लिया क्योंकि अगर हम यहाँ पे मान लीजिए सॉलिड लेते तो सॉलिड को अगर हम हीट देंगे या एनर्जी देंगे तो ये कन्वर्ट होगा लिक्विड में उसके बाद और हीट देंगे तो ये कन्वर्ट होगा गैस में और हीट देंगे तब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो और निकले ये चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे बट अगर हम गैसियस एटम लेंगे तो हम हीट देते ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसलिए हमने यहाँ पर गैसियस एटम की बात की बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सॉलिड फॉर्म में पूछ लिया गया तो वो उस पर भी टिक कर देते हैं कि सॉलिड मतलब कि कोई एलिमेंट मान लीजिए यही हमारा बोरान है हमने गैसियस की बात की तो ऐसे लिखा रहेगा अब कहीं पे आपको ऑप्शन में सॉलिड मिल गया और कहा गया कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो क्या आयनाइजेशन पोटेंशियल है जितनी एनर्जी लगी तो आप बोल देते हैं जी हाँ बट ये इनफैक्ट गलत है स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा पहली चीज़ तो ये आइसोलेटेड हो यानी कि बिलगित यानी कि सबसे अलग किसी भी तरह का अटैचमेंट ना हो इस एटम के लिए दूसरी चीज़ ये गैसियस एटम हो गैसियस स्टेट में हो तो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा तो अब ओवरऑल एक बार फिर से अगर हम इन कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल यानी कि बाहरी सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही हमारी क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम आई या आई से डिनोट करते हैं तो ये हुआ हमारा अब इसके लिए अगर हम रिएक्शन लिखना चाहें तो हम यहाँ पर कोई एक ले लेते हैं मेटल या एलिमेंट या एम एलिमेंट का नाम है ये हमारा गैसियस स्टेट में है अब हमको क्या करना है इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मान लीजिए हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ पे हम निगेटिव लगाएंगे क्यों क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ पे क्या लगेगी एनर्जी लगेगी और जो एनर्जी लगेगी यही हमारी क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल यही हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और हमारा
ध्यान से देखिए एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि जब हमने इस एम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जो कि गैसियस एटम था तो यहाँ पे हमको जो आयन मिला ये भी गैसियस फॉर्म में मिला और यहाँ पे कैटायन बना यानी कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि जो एनर्जी यूज हुई एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो फॉर्मेशन किस चीज़ का कर रही है वो एक कैटायन का यानी मेटल आयन का फॉर्मेशन या किसी एलिमेंट के आयन का फॉर्मेशन कर रही है एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा यहां पे क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी लगी है और जिस रिएक्शन में एनर्जी लगती है यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है और आप सभी जानते हैं कि जिस एनर्जी जिस रिएक्शन में एनर्जी एग्जार्ब हो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एक कॉन्सेप्ट यहां से आप सीख गए कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक एंडोथर्मिक रिएक्शन में लगने वाली एनर्जी है क्वेश्चन आई और नीट में कई बार पूछे गए हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन है या कोई भी नहीं तो यहाँ से क्लियर हुआ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगाई जा रही है हीट देनी पड़ रही है देन दिस रिएक्शन इज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन तो आई होप आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल का पूरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा अब हम बात करते हैं क्या केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं जी नहीं अगर बहु इलेक्ट्रॉनिक यानी कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे इसी के केस में हम ले लें यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला और इसमें और भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो हम कई सारे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बट हाँ एनर्जी तो ज्यादा देनी पड़ेगी तो अब हम देखते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी या तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी तो जल्दी से लीजिए स्क्रीन और धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल का पूरा कॉन्सेप्ट देखा अब हम देखते हैं कि क्या किसी भी एटम से जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है यानी कि जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है वहाँ से हम दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं इट मीन्स ये बोल सकते हैं क्या आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट आयोनाइजेशन सेकेंड आयोनाइजेशन एंड थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी होती है तो आइए देखते हैं होती है कि नहीं स्टूडेंट्स ये हमारा एक न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम है यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ये हमारा एक आइसोलेटेड गैसियस और न्यूट्रल एटम है न्यूट्रल वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले हम काउंट कर ले रहे हैं यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ यानी कि इसमें नाइन इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर नाइन है ये कोई एलिमेंट है अभी हम कुछ नहीं नाम लिखेंगे कौन सा एलिमेंट है क्या है अब स्टूडेंट्स इसमें अगर नाइन इलेक्ट्रॉन है तो क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इसमें नाइन प्रोटान होंगे इसमें नाइन प्रोटान होंगे अब इसमें नाइन इलेक्ट्रॉन और नाइन प्रोटान है अब मान लीजिए हमको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है अच्छा एक चीज स्टूडेंट्स ये ग्राउंड स्टेट में है और कोई खुद से तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं जब इसको हम हीट करेंगे मान लीजिए हमने यहाँ से हीट दिया वही एनर्जी के फॉर्म में जब हमने हीट दिया तो मान लो हमारा ये इलेक्ट्रॉन निकल गया ये इलेक्ट्रॉन निकल गया अभी तक तो नौ प्रोटान नाइन यानी नाइन प्रोटान नाइन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे थे न्यूक्लियस की तरफ जब हम इनको एनर्जी देंगे निकलने के लिए तो ये निकलने की कोशिश करेंगे बट क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज होता है आप सभी जानते हैं न्यूक्लियर चार्ज यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वही न्यूक्लियर चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि हम ना जाने दें इसको बट अभी नौ लोग नौ लोग को रोक रहे हैं तो हम ज़्यादा एनर्जी दिए थोड़ी सी एनर्जी तो ये निकल गया बट स्टूडेंट्स एक केस अगर हम ऐसा बनाएं कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये हमारी फर्स्ट आई थी फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आईपी को हम आईपी वन कहते हैं यानी एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया इसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोले यहाँ पे कम एनर्जी लगी बट अब जरा इमेजिनेशन करिए कि यहाँ पे हमारे नाइन इलेक्ट्रॉन थे नाइन प्रोटॉन थे अब हमारे एट इलेक्ट्रॉन बचे काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और हमारे प्रोटान नाइन ही हैं अब नाइन प्रोटान एट इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से पकड़ लेंगे ना मतलब जब हम एनर्जी देंगे तो ये कहेंगे नहीं जाने देंगे एक चला गया बट अब नहीं जाने देंगे हम ज़्यादा हैं ज़्यादा लोग कम को अच्छे से जकड़े रहेंगे यानी कि अब जो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मान लीजिए हमको इसको निकालना है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन तो इसके लिए हमको पहले की अपेक्षा में पहले के कंपेरिजन में और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये नाइन जो न्यूक्लियर चार्ज का काम कर रहे हैं ये इन आठों को बहुत ही अच्छे से पकड़े हैं बोलेंगे हम नहीं जाने देंगे यानी कि ये जो एनर्जी है ये फर्स्ट आई से ज़्यादा लगेगी यानी कि ये जो सेकेंड आई है यानी आई जो है ये ज़्यादा है इन कंपेरिजन तो पहले के अब देखिए मान लीजिए दो निकल गए चलिए ठीक हम इसको भी निकाल दे रहे हैं अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचा वो कितने बचे यहा
ये हमारी दूसरी एनर्जी थी आई टू जो थोड़ा ज़्यादा लगी बट जब हम तीसरी आई देंगे यानी कि तीसरी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू देंगे तीसरा इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको भी निकलने के लिए अब नाइन लोग सेवन लोग को प्रोटेक्ट करना तो और अच्छे से पकड़ेंगे जल्दी नहीं जाने देंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो यहाँ पर जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये अपने आप में आई पी थ्री की हाईएस्ट वैल्यू लेगा इन तीनों में तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि अगर किसी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको जो एनर्जी देनी पड़ी वो हमारी आई पी वन है या आयोनाइजेशन पोटेंशियल वन है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी वो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी वो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल है अब आप क्लियरली देख रहे होंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने से न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है बट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो यहाँ से अगर हम बात करें आई के आर्डर की यानी कि आई पी वन और आई पी टू और आई पी थ्री तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको आई पी थ्री को निकालने में लगी यानी कि अगर हम बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल के आर्डर की तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ये आर्डर होगा आई पी फर्स्ट इज लेस देन आई पी सेकेंड एंड आई पी सेकेंड इज लेस देन आई पी थ्री क्यों क्योंकि आप सारी चीज़ें देख चुके हैं क्लियर आई होप स्टूडेंट्स ये आयोनाइजेशन फर्स्ट आयोनाइजेशन सेकेंड पोटेंशियल और थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की पूरी वैल्यू और पूरा ऑर्डर आपको क्लियर हुआ होगा अब कंपटीशन में क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि आई पी फर्स्ट आई पी सेकेंड और आई पी थर्ड का करेक्ट ऑर्डर है तो आपको तीन चार ऑर्डर दे देंगे और आपको चूज करना रहेगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को रख के ये चूज कर सकते हैं तो हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट अभी सीखा अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं अब हम देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इफेक्ट करते हैं तो आइए देखते हैं जिन पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करती है तो वो पांच फैक्टर हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट पेनेट्रेशन इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें स्टूडेंट्स ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसके लिए मैं एक अलग से डिटेल्ड वीडियो आपको दूंगा बट कोशिश करूंगा कि आज आपको इंसार्टली समझ में आ जाए ये दोनों इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा नए होंगे आपके लिए और इन सारी चीज़ों से आप परिचित होंगे तो आइए सबसे पहला इफेक्ट देखते हैं कि एटोमिक साइज कैसे इफेक्ट डालती है आयोनाइजेशन एनर्जी पर तो अगर बात करें स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज की तो देखिए हम यहाँ पे एक आपको रिलेशन दिखा रहे हैं इनके बीच में फिर प्रूव्ड करते हैं कैसे ये रिलेशन सही है तो ये जो हमारा एटॉमिक साइज होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल के या आयोनाइजेशन एनर्जी के आप बोलेंगे सर ये कैसे आपने लिख दिया देखिए कैसे लिख दिया स्टूडेंट्स मान लीजिए कि ये हमारा एक एटम है और ये हमारा न्यूक्लियस है इसमें दो सेल है ठीक है और ये नेक्स्ट एटम है इसमें हमारा ये न्यूक्लियस है और इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि इसमें तीन सेल हैं ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को यानी कि इसकी साइज छोटी है इसकी साइज बड़ी है ये स्मॉल साइज वाला है और ये हमारा बिग साइज क्लियर अब एक चीज़ बताइए कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये हमारा न्यूक्लियर चार्ज है ये क्या करता है ये जो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मान लीजिए सेवन इलेक्ट्रॉन है और इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन या जो भी इलेक्ट्रॉन है बस इससे ज़्यादा है ठीक है अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो साइज भी बड़ी होगी इनफैक्ट तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पर इसकी जो पकड़ होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है यानी कि दूर नहीं जाने देता अब इस इस न्यूक्लियस से इस पर ज़्यादा पकड़ होगी कि इस न्यूक्लियस से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगी इस पर ज़्यादा पकड़ होगी आप सीधा बोलेंगे कि सर ये ज़्यादा नज़दीक है तो ये अच्छे से पकड़े रहेगा न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को तो कत्ता ही नहीं बाहर निकलने देगा बट ये थोड़ा दूर है यानी कि इस पर पकड़ कमज़ोर होगी यानी कि इसको अगर हम निकालें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हाई अमाउंट लगेगा हमारा एनर्जी का बट अगर इसको निकालें क्योंकि इस पर पकड़ कम है तो ये आसानी से कम यानी कि लेस एनर्जी देने पर भी ये निकल जाएगा अब स्टूडेंट्स यही चीज़ मैं समझाना चाहता था कि साइज जितनी बड़ी होगी आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना कम होगा क्यों कम होगा साइज बड़ी है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉनों पे पकड़ कमज़ोर होगी और जब हम इसको निकालेंगे तो थोड़ी सी हीट देने पर ये बाहर निकल आएंगे बट अगर साइज छोटी है तो ये और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि जब किसी को कोई पकड़े हुए हैं तो निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया कि साइज जितनी ज़्यादा बड़ी
आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि कैसे ये रिलेशन हमने बिल्डअप किया और इस रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं अब हम बात करते हैं दूसरा फैक्टर जो हमारा है न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज की बातें मैंने यहीं पर समझा दी मैं आपसे अगर डायरेक्टली इसके लिए रिलेशन लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतनी ज़्यादा होगी क्यों क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को खूब अच्छे से पकड़े हुए हैं बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफ़ी दूर है ये उतने अच्छे से नहीं पकड़े हुए हैं तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ ज़्यादा लगा इसलिए यहाँ हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी और न्यूक्लियर चार्ज यहाँ कम लगा इसलिए यहाँ लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी यानी कि न्यूक्लियस चार्ज जितना ज़्यादा लगेगा न्यूक्लियस जितने अच्छे से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे रहेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी वही तो हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगी आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा इसका सारा रूल जितना हम पढ़ रहे हैं इनको अभी हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो अप्लाई करेंगे अब बात करते हैं स्टूडेंट स्क्रीनिंग इफेक्ट तो क्योंकि इस पे थोड़ा जगह कम है हमको डायग्राम देना पड़ेगा तो हम इसको रफ करते हैं तब तक आप स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट की स्टूडेंट्स तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को पहले हम समझते हैं तब देखेंगे कि कैसे इस पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड करता है मान लीजिए स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा लेते हैं मान लीजिए आपके घर में सबसे पहले जैसे कि आप हुए अपनी माँ के इकलौते हैं तो आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा बट अगर आपसे छोटा कोई बच्चा आ गया यानी कि आपका छोटा भाई तो अब कोई चीज़ मम्मी को देनी होगी तो वो पहले उसे देंगी तब आपको देंगी यानी कि जो छोटा वाला भाई है आपका वो कहीं ना कहीं उनके प्यार को आपके प्रति थोड़ा सा कम किया कम नहीं किया बट बीच में आ जाने का मतलब अगर उनके पास एक ही बिस्किट है तो पहले उसे देंगी देन आपको देंगी तो यानी कि उनके लब को प्रोटेक्ट किया किसने जो छोटे वाले भाई ने सेम कंडीशन एटम में लगाएंगे अगर मान लीजिए एक ही सेल है तब तो डायरेक्ट इसको बढ़िया से पकड़े रहेगा न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस मदर का काम करेगी अगर एक ही सेल है तो ये अच्छे से इसको पकड़े रहेगा अच्छे से बट अगर मान लीजिए दो सेल है तो ये इसको ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगी और इसको ज़्यादा अच्छे से पकड़ेगी इसको ज़्यादा प्यार देगी और इसको ज़्यादा प्यार देगी तो सीधी सी बात है यहाँ तक प्यार थोड़ा आसानी से नहीं पहुँचेगा थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये जो डिस्टेंस ज़्यादा है इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जा रहा है यानी कि इस न्यूक्लियस की जो पकड़ है इस इलेक्ट्रॉन तक ये इस सेल की उपस्थिति के कारण यहाँ तक थोड़ा कम हो जा रहा है यानी कि ये इसके न्यूक्लियर अट्रैक्शन को यहाँ तक पहुँचने में प्रोटेक्ट कर रहा है रोक रहा है तो ये जो स्क्रीन का काम कर रहा है ये इसके प्यार को इसके अट्रैक्शन को रोक रहा है यहाँ तक जाने के लिए तो ये जो स्क्रीन दिया है इसने यानी कि इसने जो प्रोटेक्शन दिया है कि यहाँ तक ना जाने दें इसी को स्टूडेंट्स हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं यानी कि स्क्रीनिंग ये जो स्क्रीनिंग है ये जितने अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी इसको यहाँ तक उतना कम प्यार पहुँचेगा उतना कम अट्रैक्शन पहुँचेगा और जब अट्रैक्शन कम पहुँचेगा यानी कि पकड़ कम पहुँचेगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जितनी अच्छी स्क्रीनिंग रहेगी उतना कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल लगेगा क्यों स्क्रीनिंग तगड़ी रहेगी तो यहां से यहां तक की पकड़ मजबूत नहीं होगी कमजोर होगी क्योंकि इसको अच्छे से जकड़े हुए हैं तो इसको सीधी सी बात है कमजोरी तरीके से पकड़ेगा और जब इसको कमजोर तरीके से पकड़ेगा तो हम जैसे ही यहां पे हीट देंगे तो हीट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएंगे यानी कि यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट काम करेगा उतना ही कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल लगेगा यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट को यस सी ई एफ से हम दिखाते हैं और ये इन्वर्सली प्रपोर्शनल होगा आई के यानी कि अगर किसी एटम के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा लेकिन अगर ये स्क्रीनिंग ना करे यानी कि यहाँ भी प्यार को इसके बराबर पहुँचने दे यहाँ भी इसके अट्रैक्शन को बराबर पहुँचने दे तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा तो स्क्रीनिंग जितनी ज़्यादा उतना ही कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अगर मान लो नहीं क्लियर हुआ तो बिल्कुल मत गड़ाइए स्क्रीनिंग इफेक्ट का एक अलग से मैं वीडियो दूंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोस्टली डी आर्बिटल में ज़्यादा काम करता है यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट में अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पेनेट्रेशन इफेक्ट ये जो चौथा हमारा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है क्या हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल पेनेट्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि जो हमारे एस सबसेल होते हैं और पी सबसेल होते हैं डी सबसेल होते हैं यब सबसेल ये हमारे चार टाइप के सबसेल होते हैं तो अगर हम आपसे कहें ये हमारा न्यूक्लियस है तो इसके सबसे करीब एस सबसेल होंगे फिर पी
फिर डी होंगे और फिर एफ होंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी भरते होंगे तो जिसकी लेस एनर्जी होती है वो सबसे पहले फिलअप होता है तो सबसे पहले हम इसमें भरेंगे फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें अगर सबसेल की बात करें तो एक चीज बताइए अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो सबसे आसानी से यहां से निकलेगा उसके बाद यहां से निकलेगा उसके बाद यहां से और सबसे ज्यादा टफ तरीके से एस से निकलेगा क्योंकि इस पर न्यूक्लियस खूब तगड़ी पकड़ बनाए हम जाने नहीं देंगे इसको बट ये थोड़ा दूर है कहेगा चलो ठीक है चले जाए समझ रहे हैं ना यानी कि ये जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है कि यहां से यहां तक कितना होल कर दे रहा है तो अगर हम बात करें सबसे आसानी से तो यफ वाला निकलेगा उसके बाद हमारा डी वाला निकलेगा फिर पी वाला फिर यस वाला क्योंकि यस न्यूक्लियस के सबसे करीब है तो जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा निकलने के लिए यानी कि यहां से अगर हम पेनेट्रेशन आर्डर की बात करें पेनेट्रेशन आर्डर की बात करें स्टूडेंट्स तो जो पेनेट्रेशन आर्डर होगा हमारी सबसेल के लिए वो सबसे ज़्यादा एस पे होगा फिर पी पे होगा फिर डी पे होगा फिर यफ पे यानी कि एफ को निकालने के लिए कोई पेनेट्रेशन ही नहीं करना क्योंकि आउटर मोस्टा आसानी से निकल जाएगा यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई जितनी ज़्यादा पेनेट्रेशन इफेक्ट होगी पी ई से हम इसको दिखा रहे हैं पी ई इनवर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई पी अब पेनेट्रेशन पावर जितनी ज़्यादा यानी कि जितना अंदर वाला सबसेल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यानी कि ये जो एस सबसेल है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेनेट्रेशन इफेक्ट काम करेगा और इसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पेनेट्रेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन की और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चंस ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट और हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कैसे डिपेंडेंसी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि पांचवा फैक्टर है जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में कि कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखो तो हाफ फील्ड आता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके आर्बिटल फुल फील्ड होते हैं और हमने ये भी पढ़ा था कि जब हाफ फील्ड आएगा तो ये भी समेट्रिकल होते हैं और जब फुल फील्ड आएगा तो ये भी समेट्रिकल होते हैं और समेट्रिकल होने की वजह से हमने पढ़ा था कि ये स्टेबल होते हैं अब हाफ फील्ड और फुल फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट हम आपको ये थोड़ा सा बता रहे हैं यानी कि हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये सिमेट्रिकल होंगे क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल इक्वल होगा और जब कहीं चीज़ जब कहीं पर कोई चीज़ इक्वल तरीके से बांटी जाए तो वहाँ झगड़ा होने की कोई चांस ही नहीं है क्योंकि सब संतुष्ट है सब सेटिस्फाइड हमको बराबर बराबर मिला तो ये चीज़ स्टेबल होगी और अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो वो भैया अपना आर्डर क्यों बिगाड़ना चाहेगी वो अपनी स्टेबिलिटी क्यों खोना चाहेगी यानी कि अगर हम इन स्टेबल एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्लियर हो रहा है ना सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो आइए देखते हैं वो कौन से एलिमेंट हैं जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं बात करें स्टूडेंट्स अगर नोबेल गैस की अब नोबेल गैस हमारा क्या है ग्रुप एटीन जिसमें हमारे हीलियम हैं नियान है आर्गन है क्रिप्टान है जेनान है रेडान है ये सारे हमारे नोबेल गैस हैं अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम आपको बता दें नियान का लिख के दिखा दे रहे हैं टेन होता है इसका वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो टू पी सिक्स है ये कम्प्लीटली फुल फील्ड है यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन थ्री इलेक्ट्रॉन फोर फाइव सिक्स यहाँ पर पूरी तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये हमारा समेट्रिकल है और जो हमारा सिमेट्रिकल होगा वो हमारा स्टेबल होगा ये हमारा सिमेट्रिकल है ये हमारा स्टेबल है अब यहाँ से अगर हम आपसे कहें कि जरा एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये निकलने थोड़ी ना देगा क्योंकि जब बराबर की हिस्सेदारी हुई है तो हम क्यों जाने देंगे सब मिलके रोकेंगे बट अगर यहीं पे बराबर की हिस्सेदारी नहीं होती तो झगड़े होने की चांस ज़्यादा थी और जहाँ पर झगड़ा होगा वहाँ पर अलगाव तो सीधी सी बात है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा तो इस केस में जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फुल फील्ड लिए हुए हैं वहाँ पर सिमेट्रिकल होगा और स्टेबल होगा और जब स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो आई होगी वो बहुत ही ज़्यादा हाई हाईएस्ट होगी यानी कि हाईएस्ट आईपी क्यों हाईएस्ट आईपी कोई चीज स्टेबल है तो हम उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्यों जाने देगा अब ये तो हो गया हमारा फुल फील्ड वाला केस यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड है तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी और इसीलिए शायद यह क्वेश्चन आता है कि नोबेल गैस की आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियडिक टेबल में क्यों क्योंकि नोबेल गैस स्टूडेंट्स
डिस्ट्रीब्यूशन सेमेट्रिकल होता है और जब सेमेट्रिकल होता है तो वो स्टेबल होते हैं और स्टेबल चीज से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी इसलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसकी ज्यादा होती है अब बात करते हैं हाफ फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स अगर हम ले लें आपके लिए नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का लिखेंगे तो वन यश टू टू यश टू टू पी थ्री आएगा यानी कि यहाँ पे टू पी थ्री अब पी में हमारे तीन आर्बिटल होते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉनों को बांटे तो वन टू थ्री अब हम देखेंगे यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन सबको मिला यानी कि हाफ फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है और ये भी समेट्रिकल है क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि स्टेबिलिटी यहाँ भी ज़्यादा होगी और ये भी स्टेबल होगा तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी लगेगी इसीलिए इसकी भी आई ज़्यादा होती है तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन का यानी कि अगर पूरे पीरियडिक टेबल में बात करें तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो हमारी नोबल गैसेस की होती है तो अब ये जो कॉन्सेप्ट देखें यहां से रिलेटेड भी लास्ट में हम क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हमारे क्वेश्चंस के आंसर तुरंत मिल जाएंगे इसलिए मैंने बोला कि ये कॉन्सेप्ट आप सीखिए बस क्वेश्चन की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए तो अब हम देखेंगे कि ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या वेरिएशन है किसी ग्रुप में आगे बढ़ने पर और पीरियड में क्योंकि सारे फैक्टर हमने पढ़ लिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वेरिएशन क्या है कैसे पीरियोडिक सिटी शो करता है यानी कि किसी पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में जैसा कि आपको बगल में दिख रहा होगा पीरियोडिक टेबल तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या वेरिएशन आता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल में तो इसके लिए सबसे पहले हम पीरियड की बात करेंगे क्योंकि लेफ्ट टू राइट हमारा पीरियड ही होता है यानी कि लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है तो अगर हमको लेफ्ट टू राइट जाना है तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं ये इन जनरल देख रहे हैं यानी कि इसमें एक्सेप्शनल केस नहीं आएगा हम जनरली बात कर रहे हैं एक्सेप्शनल केस अभी हम लास्ट में वो देखेंगे क्वेश्चंस तो इन जनरल अगर बात करें स्टूडेंट तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आपको पता है कि एटॉमिक साइज जो होती है हमारी एटोमिक साइज जो होती है क्योंकि एटोमिक साइज का कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं वो हमारी डिक्रीज होती है और हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्यों एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ सेल यानी कि एक पीरियड में एन की वैल्यू इक्वल होती है यानी कि साइज नंबर ऑफ सेल उतने ही रहते हैं अब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं और मैंने आपको बताया था एटॉमिक साइज इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो हमारा होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है और आपको मैंने ये भी बताया है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा साइज हमारी कम होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस की तरफ खींचना और जब इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस की तरफ खींचा जाएगा तो साइज कॉम्प्रेस्ड होगी यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा एटॉमिक साइज कम होगी और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पकड़ में रहेंगे तो ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी यानी कि न्यूक्लियर चार्ज अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा आपने देखा होगा जब हमने फैक्टर पढ़ा कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल है आईपी के यानी किसी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन पर जितनी अच्छी पकड़ उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो अगर बात करें लेफ्ट टू राइट जाने पर क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज जो है हमारी आई के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ बनेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी मांगेगा यानी कि आई हमारी लेफ्ट टू राइट जाने पर इनक्रीज़ होगी तो अब हम पीरियड के केस में क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पीरियड में यानी किसी पीरियडिक टेबल के किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी अब एटॉमिक साइज क्यों घटेगी क्योंकि एटॉमिक साइज न्यूक्लियर चार्ज से को है न्यूक्लियर चार्ज हमारा ज़्यादा लगता है इसलिए साइज कॉम्प्रेस्ड होगी साइज कॉम्प्रेस्ड होगी तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ बढ़ेगी जब पकड़ बढ़ेगी तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे इसलिए आयनिक यानी कि इसीलिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमारी ज़्यादा लगेगी यानी कि ये चीज़ क्लियर हो गई कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इसीलिए आईपी भी बढ़ेगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हम इस तरीके से भी समझा सकते हैं हम उस तरीके से भी समझा सकते हैं हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा अभी कि जो हमारी एटोमिक साइज होती है वो इनवर्सली प्रपोर्सनल होती है आई की तो अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर तो आई पी सीधी सी बातें इंक्रीज होगी चाहे हम यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें मैंने बोला था सारे कॉन्सेप्ट काम पड़ेंगे तो ये तो हुआ इन जनरल हमारा पीरियड में अब हम सेकंड
अब आप पूछेंगे सर क्यों इंक्रीज होती है क्योंकि जब हम नीचे जाएंगे मान लीजिए फर्स्ट पीरियड है सेकेंड पीरियड है थर्ड तो एन की वैल्यू बढ़ेगी जब एन की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें एक सेल रहेंगे जो सेकेंड पीरियड उसमें दो सेल रहेंगे जो थर्ड पीरियड उसमें तीन सेल तो जब सेल बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगी और स्टूडेंट जब साइज बढ़ेगी तो आई घटेगी क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रपोर्शनल होती है और जब साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज भी घटेगा न्यूक्लियस की पकड़ घटेगी मान लीजिए न्यूक्लियस यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो यहाँ पे कम पकड़ रहेगा जितना इस पे और जितना इस पे यानी कि अगर साइज बढ़ रही है तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं साइज वन अपान न्यूक्लियर चार्ज और एक चीज़ आप बता दें अगर साइज बढ़ रही है न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है तो हमारी आई भी घटेगी यानी कि न्यूक्लियर चार्ज अगर घट रहा है तो आई भी हमारी घटेगी क्यों घटेगी क्योंकि न्यूक्लियर का अट्रैक्शन कम हो रहा है इलेक्ट्रॉनों के लिए तो जब हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आसानी से हम निकाल लेंगे यानी यहाँ से दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप याद भी कर सकते हैं कि किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगी क्यों बढ़ेगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है क्योंकि साइज कम हो लेकिन वहीं पर अगर ग्रुप की बात करें ऊपर से नीचे जाने पर हमारी एटॉमिक साइज बढ़ती है साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो आईपी भी घटेगी क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है तो ये हमारा ओवरऑल जनरल कॉन्सेप्ट रहा वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल अब स्टूडेंट्स यहाँ से रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार पाँच क्वेश्चन है जिनको हम लोग देखेंगे और आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से इतने कॉन्सेप्ट जितने हमने आपको पढ़ाए यहाँ से करने की कोशिश कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा स्टूडेंट्स ये मेरी गारंटी है तो चलिए अब देखते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो मोस्टली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं स्टूडेंट्स हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल का पूरा कॉन्सेप्ट देखा अब हम देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो चाहे वो थियोरेटिकल एग्जाम हो तो बात करें अगर फैक्ट की तो एल्कली मेटल हैव लोएस्ट आई स्टूडेंट्स आपसे एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे लोएस्ट आई कौन सो करता है तो जो हमारी एल्कली मेटल अब एल्कली मेटल का मतलब आप जानते हैं कि ये हमारी मान लीजिए पीरियडिक टेबल है तो यहाँ पर जो ग्रुप फर्स्ट है इसको हम एल्कली मेटल कहते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीडियम फ्रेंसियम और क्यों ये लोएस्ट शो करते हैं हम थोड़ा सा आपको रीजन दे दें क्योंकि यहाँ पे जो साइज होती है वो सबसे बड़ी होती है क्योंकि या इसकी साइज सबसे बड़ी होती है साइज सबसे बड़ी होगी तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आईपी भी तो कम होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी बात करते हैं नोबेल गैस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो नोबेल गैस के पास सबसे ज़्यादा आई वैल्यू क्यों होती है क्योंकि नोबेल गैस का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं नोबेल गैस बोले तो हीलियम नियन आर्गन कैप्टन जेनान रेडान तो सभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल फील्ड शो करते हैं और फुल फील्ड होने की वजह से सेमेट्रिकल होते हैं और सेमेट्रिकल होने की वजह से स्टेबल होते हैं और स्टेबल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये हुआ हमारा दूसरा फैक्ट तीसरा एलिमेंट स्विच है लेस आई पी हुईच आर रिड्यूसिंग एजेंट जिनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू कम होती है जिन एलिमेंट की सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू होगी वो एलिमेंट सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे स्टूडेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जिनका ऑक्सीडेशन हो और ऑक्सीडेशन की डिफिनीसन आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए इलेक्ट्रॉनों की कमी जहाँ हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वही देगा जिसकी आई कम होगी क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी दी वो खुद पड़ा तो आई सबसे कम एल्कली मेटल की होगी इसलिए एल्कली मेटल सबसे ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं यानी कि जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो आसानी से इसी के इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे क्योंकि साइज बड़ी है आसानी से जाने देता है बात करें हीलियम हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल फाइव रियलिटी में क्वेश्चन बनता ही है कि पूरी पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल ये जो हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल है इसमें जो हीलियम है इसकी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्यों क्योंकि स्टूडेंट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल दो चीज़ों पे डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक साइज अब क्योंकि हीलियम सबसे ऊपर है ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ती है तो साइज इसकी सबसे छोटी है नोबेल गैस में सबसे ज़्यादा क्या होती है एनोजेशन पोटेंशियल नोबेल गैस की अब इस नोबेल गैस में ऊपर से नीचे जाने पर क्योंकि आईपी घटती है तो सबसे ज्यादा
पूरी तरह से फुलफिल्ड है सिमेट्रिकली है तो ये तीनों फैक्टर हीलियम के केस में काम कर रहे हैं पहला फैक्टर ये कि नोबेल गैस में है नोबेल गैस की वजह से हाइएस्ट होती है दूसरा किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर आईपी घटती है तो ये सबसे ऊपर है तो उसकी सबसे ज्यादा होगी चौथा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन सिमेट्रिकल है तो आई होप स्टूडेंट्स ये चीज सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी अब बात करते हैं क्वेश्चन की क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज्यादा होती है तो स्टूडेंट्स इसका थियोरेटिकली आंसर मैं आपको दे रहा हूं कि नाइट्रोजन का जब हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लास्ट में आया था 2p3 यानी कि ये हाफ फील्ड था और हाफ फील्ड की मतलब ये सेमेट्रिकल था सेमेट्रिकल का मतलब स्टेबल था स्टेबल का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगेगी और सेम कंडीशन बेरिलियम के लिए होगा ये फुल फील्ड है ये फुल फील्ड नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हम लोग वीडियो में पहले ही देख चुके हैं और नोबेल गैस क्यों हाइएस्ट शो करता है इसकी भी बात हम कर चुके एल्केली मेटल शोज लोएस्ट आई ये भी हम बात कर चुके क्यों ड्यू टू बिगर साइज और हीलियम क्यों सबसे ज्यादा शो करता है आईपी ये भी हम बात कर चुके एक क्वेश्चन से एल्यूमिनियम की एट आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों कम होती है मैग्नीशियम से जबकि आन गोइंग टू लेफ्ट टू राइट बढ़नी चाहिए तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम मान लीजिए यहाँ पे है तो मैग्नीशियम यहाँ पे है तो ज़्यादा इसकी होनी चाहिए बट यहाँ पे मामला उल्टा है इसमें मामला इसलिए उल्टा है चलिए हम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का इसका होता है थर्टीन इसका होता है ट्वेल्व चलिए पहले थर्टीन का लिख ले वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी वन और अगर हम इसकी बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन कम यानी थ्री एस टू आएगा अब पहली चीज तो ये फुल फील्ड है पहला फैक्टर स्टेबल है यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने की ज्यादा एनर्जी लेगी इसलिए मैग्नीशियम ज्यादा है दूसरा कॉन्सेप्ट पेनेट्रेशन इफेक्ट एस पे सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी निकालने में इन कंपेरिजन टू पी इसलिए क्योंकि पेनेट्रेशन इफेक्ट इसका कम है तो पेनेट्रेशन इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन वाला इसलिए एल्यूमिनियम की कम होती है इन कंपेरिजन ऑफ मैग्नीशियम तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे स्टूडेंट्स और एक क्वेश्चन ये मैंने जो एक्सप्लेन नहीं किया कि क्यों बेरिलियम क्वेश्चन ऑफ द डे यही है कि क्यों बेरिलियम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोरान से अधिक होती है जबकि होनी बोरान की चाहिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको दीजिएगा आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी तो चैलेंज आई होप कंप्लीट हुआ होगा तो अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए साथ ही वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए आज के लिए बस इतने स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियो इस सीरीज में आपके लिए मैं लाता रहूंगा थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक योर प्रिपरेशन